అమ్మా హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు క్యాప్సికం రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం నేను త్రీ కలర్స్లో క్యాప్సికం తీసుకున్నాను ఎల్లో కలర్ రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ నేను ఈ త్రీ కలర్స్లో బెల్ పేపర్స్ తీసుకున్నాను ముందుగా రైస్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను చింతపండులో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని నానపెట్టుకొని పెట్టుకున్నానండి ఒక లెమన్ సైజ్ చింతపండుని సాల్ట్ ఉప్పు వాంగీబాత్ పౌడర్ చెనాదాల్ పచ్చిశనగపప్పు ఉరద్దాల్ మినప్పప్పు కర్రీ లీఫ్ కరివేపాకు మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఆవాలు డ్రై రెడ్ చిల్లీస్ ఎండుమిర్చి ఆయిల్ టర్మరిక్ పౌడర్ పసుపు వీటితో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యాప్సికం రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్పై ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఈ ఆయిల్ కొంచెం వేడి అవ్వాలి ఈ ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాత ఇందులో నేను ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేస్తున్నాను మస్టర్డ్ సీడ్స్ వేస్తున్నాను ఇవి చిటపటలాడిన తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ వచ్చి చెనాదాలు వేస్తున్నానండి పచ్చి శనగపప్పు హాఫ్ స్పూన్ ఉరద్దాల్ మినప్పప్పు ఒక రెడ్ చిల్లీ అండి అది నేను కట్ చేసి వేసుకున్నాను రెండు రెమ్మలు కరివేపాకు వేసుకున్నాను కర్రీ లీఫ్ ఇది బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా కలుపుకుంటున్నానండి అంటే మనం వేసిన పప్పులు వచ్చి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలి అప్పుడు వరకు సిమ్లో పెట్టుకొని దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మనం హైలో పెట్టేసి ఫ్రై చేసేస్తాం అనుకోండి అవి కొంచెం మాడిపోతాయి మాడిపోయింది అంటే మనం చేసే రైస్ మనం చేసే ఈ క్యాప్సికం రైస్ ఫ్లేవరే మొత్తం పాడైపోతుందండి కాబట్టి సిమ్లో పెట్టుకొని మనం ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇది కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేసింది కదా మనం వేసిన పప్పులన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్ పేపర్స్ వేస్తున్నాను నేను క్యాప్సికం పీసెస్ వేస్తున్నాను ఈ క్యాప్సికం వచ్చి మనం ఇలా కలర్స్గా తీసుకుంటే పిల్లలు చాలా బాగా లైక్ చేస్తారండి వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్గా అన్ని కలర్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏదన్నా వాళ్ళకి ఫుడ్ చేసి ఇచ్చామంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు మనం కూడా రొటీన్గా చేసుకొని మనకు కూడా బోర్ అనిపిస్తుంది కదండి కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలా కొంచెం ఏదన్నా చేంజ్ చేసేసి మన ఓన్గా ఏదో ఒకటి తయారు చేసుకొని తిన్నామంటే మనకు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది దీన్ని బాగా మిక్స్ చేశానండి ఇప్పుడు దీనిపైన నేను కవర్ చేసి పెడతాను కొంచెంసేపు మూత పెట్టేస్తాను అంటే క్యాప్సికం పీసెస్ కొంచెం మగ్గ మగ్గేటట్లుగా అండి పూర్తిగా మగ్గేటట్లు కాదు కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ నేను క్యా మూసేసి పెట్టేస్తాను ఇది కొంచెం మగ్గింది దీన్ని ఒకసారి నేను మొత్తం కలుపుతాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక హాఫ్ స్పూన్ వచ్చి టర్మరిక్ పౌడర్ వేస్తున్నానండి పసుపు వేస్తున్నాను అలాగే వన్ స్పూన్ సాల్ట్ ఉప్పు వేస్తున్నాను ఇది మీకు సరిపోకపోతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు అండి ముందే ఎక్కువ వేసుకున్నారంటే తర్వాత అది మనం దాన్ని ఇది చేయలేమండి ఎక్కువైపోతే కాబట్టి ముందు కొంచెమే మనం వేసుకొని సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం మనం ఎక్స్ట్రాగా రైస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వేసుకోవచ్చు ఉప్పు సరిపోకపోతే దీన్ని బాగా ఉప్పు మనం వేసిన పసుపు అన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా కలిపేసుకోవాలి ఈ పీసెస్కి బాగా పట్టాలండి ఒకసారి మనం ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఈ క్యాప్సికం పీసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి సిమ్లోనే పెట్టి చేయండి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వాంగీబాత్ పౌడర్ వేస్తున్నాను మీరు అనుకుంటారేమో ఎన్ క్యాప్సికం రైస్ అంటున్నారు వాంగీబాత్ పౌడర్ ఎందుకు వేస్తున్నారు అని 
కానీ ఈ క్యాప్సికం రైస్కి మెయిన్ ఫ్లేవర్ టేస్ట్ వచ్చేది వచ్చి ఈ వాంగిబాత్ పౌడర్ వేయడం వల్లే వస్తుంది కాబట్టి నేనైతే ఇలానే చేస్తానండి మీరు కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలు కూడా అందరూ బాగా లైక్ చేస్తారు దీన్ని ఈ మనం వేసిన ఈ మసాలా పౌడర్ బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా బాగా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసి దీన్ని కవర్ చేసుకోవాలండి ఒక టూ మినిట్స్ మనం వేసిన ఆ పౌడర్ మొత్తం పీసెస్కి పట్టేటట్లుగా దాన్ని కవర్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి చూడండి మనం సాల్ట్ అంతా వేసేసాం కదండి కాబట్టి బాగా తొందరగా మగ్గిపోయింది దీన్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో చింతపండు రసం టోమరిన్ జ్యూస్ వేయాలండి ఈ టామరిన్ జ్యూస్ని మనం బాగా కొంచెం హాట్ వాటర్లో నానపెట్టుకుంటే బాగా వస్తుంది జ్యూస్ అది ఇందులో నేను కొంచెం బెల్లం వేస్తున్నాను ఇంతకుముందు నా వీడియోస్లో కూడా నేను చెప్పుంటాను ఏదైనా మనం చింతపండు జ్యూస్ అది వేసినప్పుడు కొంచెం బెల్లం వేసామంటే ఆ డిష్ యొక్క టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఒట్టి చింతపండు వేస్తే టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ బెల్లం వేసామంటే దాని టేస్ట్లోనే కొంచెం తేడా వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది ఈ చింతపండు ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా కలిపేసుకోవాలి దీన్ని కవర్ చేసేసి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి అది బాగా మగ్గుతుంది అంటే మనం వేసిన చింతపండు ఈ పౌడరు అది మొత్తం పీసెస్కి బాగా పట్టేస్తుంది చూడండి మనం వేసిన ఆయిల్ మొత్తం పైకి వచ్చేసింది కదా అంటే క్యాప్సికము చింతపండు మన టమరిన్ జ్యూస్ మొత్తం అంతా బాయిల్ అయిపోయినట్టు కుక్ అయిపోయినట్లు ఇప్పుడు నేను ఇందులో మనం ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ వేస్తున్నానండి ఈ రైస్ని నేను కొంచెం చల్లార్చి అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసి కలపడం వల్ల అన్నం పొడి పొడిగా వస్తుంది ముద్దగా ఉండదండి కాబట్టి మనం ఏ ఫ్లేవర్ రైస్కైనా కానీ నార్మల్ రైస్కైనా కానీ మనం ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నామంటే చాలా పొడి పొడిగా వస్తుంది రైస్ చూడండి నేను బాగా మిక్స్ చేసేసాను ఒకసారి సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోండి సరిపోకపోతే మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా వేసుకోవచ్చు నేను సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకున్నాను నాకైతే సరిపోయిందండి నేను వేసిన క్వాంటిటీ దానికి నేను వేసిన దానికి కరెక్ట్గా సరిపోయింది మీరు ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సాల్ట్ సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే ఇలా మనం కలిపేసిన తర్వాత దానిపైన కవర్ చేసేసి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మనం కవర్ చేసి సిమ్లో ఉంచాలండి ఎందుకంటే రైస్లో ఏదన్నా వాటర్ కానీ ఉండింది అంటే అది మొత్తం మనకి ఇలా కవర్ చేసి పెట్టడం వల్ల అది మొత్తం ఇంకిపోతుంది ఆ మసాలాలు కూడా రైస్కి బాగా పట్టేస్తాయండి కాబట్టి ఇలా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మనం కవర్ చేసి ఉంచితే చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది నేనైతే క్యాప్సికం రైస్ని ఈ రకంగా తయారు చేస్తానండి మీరు ఎలా తయారు చేస్తారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మీరు కూడా ఒకసారి నేను చేసినట్లుగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అది మీకు ఎలా కుదిరింది మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి చూడండి మన క్యాప్సికం రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇది మనం పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో కూడా ఈజీగా చేయొచ్చండి మనం ఆ వాంగిబాత్ పౌడర్ని ఒకసారి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే మనం ఇలా క్యాప్సికం రైస్ని కానీ ఇంకా మిగతా ఏ రైస్లో అయినా కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్కి కానీ లంచ్కి కానీ డిన్నర్కి కానీ ఏ టైంలోనైనా మనం చేసుకోవచ్చండి ఇది వచ్చి చాలా లైట్గా అనిపిస్తుంది హెవీ కూడా అనిపించదు నేను ఎక్కువగా ఇది మా పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లోకి నేను ఎక్కువగా దీన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్